chào các anh chị và các bạn. Các nhà chức trách đã cho biết trong tuần này vào sáng hôm thứ Ba đã xảy ra một vụ va chạm trên đường cao tốc liên quan đến một chiếc xe bán tải và một chiếc xe SUV ở Nam California gần biên giới Mỹ và Mexico. Mình mời các anh chị và các bạn theo dõi đoạn video ngắn này. The breaking news from Southern California where at least 13 people are dead tonight after a devastating collision between an SUV and a gravel truck. It happened just north of the US Mexico border and tonight police say the SUV was packed with 25 people. Here CBS is Carter Evans. The horrific crash happened at sunrise. We need as many ambulances as you can hand out right now. An SUV somehow packed with more than two dozen people ranging in age from 15 to 53 collided with a big rig along this stretch of road near El Centro, California, just a few miles from the U.S.-Mexico border. Twelve people, including the SUV driver, died at the scene, another at the hospital. Some people were ejected onto the pavement, onto the ground, that passed away as a result of those injuries. Other people were found deceased within the vehicle. And then some of the, the walking wounded were able to pull themselves out of the vehicles. But tonight, several are clinging to life after being flown or taken by ambulance to nearby hospitals. The ones that came into us had injuries ranging from fractures to head injuries, life threatening head injuries. Investigators are examining skid marks and other evidence as they piece together what happened. The 1998 Ford Expedition was designed to see only eight people. How do you fit 25 people in a vehicle like that? That's a good question. I don't know. I know there isn't enough seatbelts in there for all of them. And tonight, in an unusual move, the National Transportation Safety Board is sending a team to investigate the crash. Customs and Border Patrol agents say they were not involved... Customs and Border Patrol agents say they were not involved with the SUV or its occupants before this crash. Investigators say the driver of the SUV was from Mexicali, Mexico. And they're now working with the Mexican consulate to help ID the victims. Nora Carter. Đoạn video vừa rồi cho chúng ta biết nơi xảy ra tai nạn nằm trong khu vực El Centro thuộc tiểu bang California, cách biên giới Arizona khoảng 60 mai là khoảng 96 km đi về hướng tây gần biên giới với Mexico. Trưởng nhóm tuần tra đường cao tốc California ông Omar Watson cho biết trong một cuộc họp báo rằng có 25 người trên chiếc xe SUV Ford Expedition. Tai nạn xảy ra đã có 13 người thiệt mạng, trong đó có 12 người đã chết tại hiện trường. Còn một người khác thì chết tại El Centro Regional Medical Center. Và còn 6 người khác thì cũng đang được điều trị ở trung tâm này. Còn lại một số người khác nữa thì được chở đến các bệnh viện khác ở trong vùng. Giám đốc của bệnh viện El Centro Regional Medical Center là bác sĩ Adolf Edwards. Ông cho biết các bệnh nhân trong tình trạng trầm trọng và đang được điều trị trong khu cấp cứu. Có bốn người được di tản bằng trực thăng tới bệnh viện Desert Regional Medical Center ở Palm Springs. Ba người được đưa vào khu điều trị đặc biệt. Ông Watson cho biết thêm, cái người mà lái chiếc xe bán tải thì năm nay 69 tuổi, bị thương ở mức độ trung bình và đã được đưa đến trung tâm y tế vùng sa mạc ở Palm Springs. Chiếc xe Ford SUV, theo đúng lực thì chỉ có 8 chỗ ngồi mà thôi. Mà chiếc xe này đã nhồi nhét 25 người trong chiếc xe này. Vì vậy, những người ngồi trên xe hoàn toàn không có seatbelt. Rất là nguy hiểm khi mà xảy ra tai nạn. Những người đã chết trong cái vụ tai nạn này từ 20 cho tới 55 tuổi và những người bị thương thì từ 15 tuổi cho tới 53 tuổi. Tiểu đoàn trưởng Jean Rodello của Sở Cứu Quả quận Hoàng Gia cho biết vụ va chạm xảy ra gần Hotwell, California, gần biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Ông Omar Watson còn cho biết thêm là cái người mà lái chiếc xe SUV đến từ Mexicali, Mexico, ngay ở phía nam biên giới từ nơi xảy ra vụ tai nạn. Nhưng ông không biết là những người còn lại trên chiếc xe SUV đến từ Mexico hay là ở Mỹ. Còn chiếc xe bán tải thì đi về hướng bắc của xa lộ Highway 115. Chiếc xe SUV từ con đường trong đi về hướng tây đâm ngang trước đầu xe của xe vận tải này. Cơ quan an toàn giao thông vận tải quốc gia đã cho biết rằng họ sẽ điều tra vụ va chạm này với đội tuần tra đường cao tốc. 
Và sau ngày hôm đó thì cơ quan tuần tra biên giới cho biết vụ va chạm 13 người thiệt mạng ở gần biên giới Mỹ và Mexico ở hôm thứ Ba đã được ghi nhận là trong số 44 người vào Hoa Kỳ qua một lỗ hỏng khoét ở hàng rào biên giới Nam California với Mexico. 44 người chứ không phải là 25 người. Video giám sát biên giới đã cho thấy có hai chiếc xe chứ không phải là một chiếc xe. Một chiếc xe là Ford SUV và một chiếc là Chevrolet Suburban. Cả hai chiếc này đã lái xe qua cái một cái lỗ hỏng của cái hàng rào biên giới. Vào sáng sớm đầu ngày hôm thứ Ba, người ta tin rằng họ là một phần của hoạt động buôn lậu người di cư bất hợp pháp. Chiếc xe Sopropole Superpen chở 19 người và nó đã bốc cháy sau khi vào Hoa Kỳ. Hiện nay cũng chưa rõ lý do tại sao nó bị bốc cháy, nhưng tất cả 19 người trên xe đều tổ thoát và họ đã bị nhân viên tuần tra biên giới bắt giữ. Còn chiếc xe SUV nhồi nhét 25 người. 10 người trong số 13 người thiệt mạng trong vụ tai nạn đó đã được xác định là công dân Mexico. Chiếc xe này thì có khoảng 8 chỗ ngồi thì họ đã tháo hết những cái băng ghế ra và dồn ép những người này, 25 người này vào trong một chiếc xe này. Trong hình cho thấy là họ đã cắt cái hàng rào vừa đủ chiếc xe lọt qua. Những vụ vượt biên bất hợp pháp trong khu vực đã giảm mạnh vào những năm 2000. Nhưng khu vực này vẫn là nơi thu hút người di cư và là nơi ưu tiên xây dựng bức tường dưới thời cụ Tổng thống Donald Trump. Dự án bức tường đầu tiên của chính quyền ông là ở Calaxico. Chiếc xe SUV trừ 13 người thiệt mạng ra, còn những người còn lại và tài xế xe bán tải thì đều sống sót. Đội tuần tra biên giới cho biết, các nhân viên của họ không có ai truy đuổi chiếc xe SUV trước khi xảy ra tai nạn. Chiếc xe SUV này có thể mang trọng tải tối đa là 2.000 pound. Văn phòng điều tra lỗi của Cục An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, nếu chiếc xe này có chứa 25 người bên trong, điều đó sẽ dễ dàng vượt quá giới hạn trọng tải. Nó sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thống phanh và khiến việc điều khiển phương tiện trở nên khó khăn hơn. Chiếc xe này được sản xuất vào năm 1997. Những chiếc xe SUV thời đó có xu hướng nặng hàng đầu ngay cả khi không chở nhiều trọng lượng. Và họ đã nhét 25 người này vào trong chiếc xe. Tải trọng của chiếc xe quá nặng có lẽ đây là lý do xảy ra tai nạn. Cái hàng rào được mở là khoảng 30 dặm về phía đông của vụ tai nạn xe ở trung tâm Imperial Valley, California. Ở đây là một vùng nông nghiệp lớn tại đỉnh điểm của một vụ thu hoạch cung cấp phần lớn rau díp, hành tây, bông cải xanh cho các siêu thị ở Mỹ. Qua bức ảnh cho thấy hàng rào được xây dựng bằng thép, cao và đi sâu vào lòng đất được che phủ phần lớn biên giới. Hình ảnh ở đây cho thấy một bản điều khiển gồm 8 cột thép đã được nhấc ra và để lại trên mặt đất trong sa mạc bên cạnh một chiếc lớp xe cũ và một mảnh vỡ khác. Cộng đồng Hopeville, nơi vụ tai nạn xảy ra là một thị trấn không có đèn chiếu sáng với vọng lâu ở quảng trường trung tâm rộng lớn và tự gọi mình là thủ đô Cà Rốt của thế giới. Khu vực này đã trở thành một tuyến đường chính cho những người vượt biên trái phép vào cuối những năm năm 1990, sau khi việc cưỡng chế tăng cao ở San Diego đã đẩy người di cư đến những khu vực xa xôi hơn. Cách nơi xảy ra vụ tai nạn chỉ một dặm, có một nghĩa trang với những hàng gạch không giấu, là nơi chôn cất những người di cư đã chết khi vượt biên. Đây là chuyến vượt biên không may mắn đã có 13 người mất mạng trong chuyến vượt biên này. Và bây giờ mình xin dừng tại đây. Chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chúc các anh chị và các bạn vui vẻ, khỏe mạnh và luôn gặp nhiều may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.